Praise the Lord. Pameshwa ki stuti ho. Shalom. Shalom. I greet you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. Main Parmeshwar ke madhur aur meethe naam mein aap sab ka swagat karta hu. Once again I am very much glad to come before you all. Aur ek baar se phir main bahut hi khush hu aap sab ke samne aakar. With this program. Is karyakram ke saath. Learn Hebrew. Learn Hebrew. I give all glory and honor to our almighty God. Aur main sari aadar aur mahima hamare mahaan Parmeshwar ko deta hu. It is just because of his faithfulness and his grace that I am able to come in front of you all aur ye keval uski daya aur uske anugrah ke karan hai ki main aap sab ke samne aa saka hu with this program is karyakram ke sath and also i give thanks for all the viewers of your love and for your zeal and interest in learning and watching this program aur main un sabhi dashko ko dhanyawad deta hu aapke utsah ke liye aapke prem ke liye aur aapke is karyakram ko dekhne ke utsah ke prati and also i give thanks for all the people those who give me of their suggestions and feedbacks about this program aur dhanyawad deta hu un sabhi dashko ke liye jo mujhe feedback bhejte hain aur apne sujhav ko dete hain is karyakram ke bare mein and also i praise god for this program which brings a great blessing in each one of your life aur dhanyawad karta hu parmeshwar ka ki is karyakram ke dwara wo aapke jeevan mein badi aashish ko de raha hai because that is what the calls or messages that i receive how the lord has been blessing you all aur yahi call main logo se prapt karta hu ki kaise parmeshwar unke jeevan mein aashish de raha hai well we have been learning about the hebrew consonants jaise ki aap jante hain ki hum ibrani bhasha ke akshar ko seekh rahe hain by the grace of god that we have covered 19 consonants aur parmeshwar ke anugrah se ab tak humne 19 akshron ko seekh liya hai we have learned about its the meaning aur humne seekha hai uske arth ko we have learned its picture aur uski jo tasveer ko and we have learned about its origin and development aur humne seekha hai uske jo vistar ke bare mein aur uske aram ke bare mein and also we have learned about the vocabulary that come from each consonant aur humne देखा है उन शब्दों को जो आते हैं हर एक अक्षर से एंड ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू और हमने सीखा है उसकी गिनती संख्या के बारे में सो वी आर अबाउट टू लर्न ऑफ दिस 20 द 20th कंसोनेंट और आज हम जो 20वें अक्षर को देखेंगे सो वी हैव लर्न अबाउट द 19 कंसोनेंट्स और हमने अब तक जो 19 अक्षरों को सीख लिया the है फर्स्ट वन इज द आलिफ और जो पहला है वो है आलिफ एंड द सेकंड बेत और दूसरा है बेत जीमेल जीमेल दालत दालत हे हे वाव वाव जाइन जाइन हेथ हेथ तेथ तेथ योद योद खाफ काफ लामेद लामेद मैम मैम नून नून सामिक सामिक आइन आइन पे पे सादे सादे खाफ खाफ सो दिस आर द 19 letters or consonants that we have learned in the previous episodes on aur ye wo 19 akshar hai jo humne seekhe hain pichle karyakramon mein which is alif aur jo hai alif bait bait jimel jimel dalit dalit he he waw waw zain zain hit hit tet tet yod yod kaf kaf लामेद लामेद मैम मैम नून नून सामिक सामिक आइन आइन पे पे सादे सादे कॉफ कॉफ सो वी हैव लर्न अबाउट इट्स द द पिक्चर द मीनिंग एंड आल्सो वी हैव लर्न अबाउट द डेवलपमेंट एंड द वर्जन ऑफ ईच लेटर आलिफ आलिफ बेत बेत जीमेल जीमेल दालत दालत हे हे वाव वाव जाइन जाइन हेत हेत तेत तेत योद योद खाफ काफ लामेद लामेद मैम मैम नून नून सामिक सामिक आइन आइन पे पे सादे सादे कॉफ कॉफ सो दिस आर द 19 लेटर्स और कंसोनेंट्स दैट वी हैव लर्न और ये वो 19 अक्षर है जो अब तक हमने सीखे हैं वी हैव लर्न अबाउट इट्स द 
मीनिंग और हमने सीखा है इनके अर्थ को वी हैव लर्न अबाउट इट्स पिक्चर और हमने सीखा है इसकी तस्वीर को वी हैव लर्न अबाउट द वर्जिन एंड डेवलपमेंट और हमने देखा है इसके अरम को और विस्तार को एंड देन वी हैव लर्न अबाउट द स्क्रिप्चरल एक्सप्लेनेशन विद द वोकैबुलरी और फिर हमने देखा है कि वचन के द्वारा इसका जो अध्ययन कैसे है एंड देन वी हैव लर्न अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यूज और हमने सीखा है इसकी गिनती संख्या के I, बारे में आई बिलीव दैट यू ऑल आर एविंग अबाउट दिस नोट्स और मैं आशा करता हूँ कि आप सबके पास इसके नोट्स होंगे सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दी ट्वेंटी एथ लेटर और आज हम सीखेंगे बीसवे अक्षर को रिमेम्बर As you all know that there are twenty-two letters. और याद रखें जैसे आपको पता है कि जो इब्रानी भाषा में बाईस अक्षर होते हैं और twenty-two consonants और जो बाईस व्यंजन हैं and in that now we are going to learn the twenty-eighth one. और आज हम देखेंगे बीसवें अक्षर को which is the twenty-eighth one और जो बीसवां अक्षर है वो कौन सा है the twenty-eighth letter is called resh. और उसे हम कहते हैं resh. So now we are going to learn the twenty-eighth letter. और अब हम देखेंगे बीसवे अक्षर को दैट इज रेश और वो है रेश 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 आउट राइट दिस वन और कैसे लिखते हैं उसे दिस इज द रेश और ये है रेश इन दिब्रू लैंग्वेज इब्रानी भाषा में राइटिंग रेश और हम लिखेंगे रेश योध योध एंड देन शीन और फिर शीन सो दिस इज कॉल्ड एज रेश और इसे कहते हैं रेश विच इज इन इंग्लिश वी राइट इट एज आर और अंग्रेजी भाषा में हम लिखते हैं आर रेश इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सनेट और लेटर दैट वी सी इन द बाइबल और बाइबल में हम देखते हैं कि रेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षर है इन फैक्ट और खास तौर पे एवरी कॉन्सनेट इज इम्पोर्टेंट इन द लैंग्वेज और वास्तव में जो भाषा में हर एक अक्षर जो जरूरी है बट वेन आई से अबाउट दिस इम्पोर्टेंट ऑफ रेश और जब हम कहते हैं इस रेश की महत्ता को बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग और ये बात करता है शुरुआत के बारे में वेन आई से अबाउट दिस रेश और जब मैं कहता हूँ रेश रेश यू नो वेन वी कम इन टू द मीनिंग ऑफ दिस रेश और जब हम इसके अर्थ को देखते हैं देर आर मेनी मीनिंग दैट यू नो वी सी और इसके कई सारे अर्थ हैं जो हम देखते हैं इट इज लाइक बिगिनिंग और इसका अर्थ है कि शुरुआत हेड सर टॉप ऊपर फर्स्ट पहला और बेंट ओवर और झुका हुआ सो यू नो वी सी ऑफ वी गेट ऑफ मेनी मीनिंग्स और हम इसके कई अर्थ देखते हैं इट्स यू नो द वर्ड रेश और जो रेश शब्द है विच इज रिटर्न इन दिस मैनर और जिसे इस प्रकार से लिखा जाता है एज इट इज अड और जैसे कि एक सर है और टॉप और या ऊपर है और फर्स्ट पहला और बिगिनिंग और शुरुआत और बेंट ओवर और मुड़ा हुआ और यू नो इट्स अ बेंट ओवर इज अ वर्ड दैट वी सी फॉर दिस रेश और इसके लिए हम जो मुड़ा हुआ शब्द को देखते हैं नाउ यू नो व्हेन वी लुक एट दिस द शेप ऑफ दिस लेटर और जब हम इसके आकार को देखते हैं इट इज द शेप ऑफ अ बेंड ओवर और ये है मुड़ा हुआ आकार इट इज अ बेंड ओवर इट इज कमिंग फ्रॉम यू नो फ्रॉम द हेड अ पर्सन बेंड हिमसेल्फ और सर से जो व्यक्ति अपने आप को मोड़ता है इट इज फ्रॉम द नॉट फ्रॉम द बॉडी वाइज और ये शरीर से नहीं बट इट इज फ्रॉम द हेड और वो है सर से वेर यू नो ही बो डाउन और जहाँ से वो झुकता है इसका जो दूसरा हम अर्थ देखते हैं वो है की झुकना इट इज यू नो वेर ए पर्सन इज बोइंग डाउन हिस्स हेड और जहाँ पे एक व्यक्ति अपने सर को झुकाता है इट इज नॉट जस्ट अबाउट बोइंग डाउन ऑफ हिस्स बॉडी और वो अपने शरीर को नहीं झुकाता और इट इज नॉट अबाउट kneeling down aur wo apne ghutno ko nahi jhukata but no where a person he bow down his head aur yahan pe ek vyakti apne sir ko jhukata hai that's the reason overall aur is iska matlab hai when we look about this word bend over a bend down aur jab hum isko dekhte hain ki jhuka hua ya muda hua it is the picture that we get it is about the humble aur ye hame dikhati hai namrata ki tasveer ko hello 
हेलो रिमेम्बर वॉट वी आर लर्निंग और याद करें कि हमने क्या सीखा था वी आर लर्निंग अबाउट दिस लेटर रेश और हम यहाँ देख रहे हैं रेश अक्षर को इन द रेश विच मीन्स आर इन द इन द ट्रांसलिट्रेशन और जब हम इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो इसका अर्थ है कि आर एंड वेन आई से अबाउट द रेश राइटिंग इट इन दीब्रू लैंग्वेज और जब मैं कहता हूँ कि रेश तो उसे ब्रानी भाषा में इस तरह लिखते हैं राइट एज रेश और हमने यहाँ पे लिखा रेश योद योद एंड शीन और So it becomes as resh, which means R. और ये है रेश जिसका अर्थ है कि R. And the meaning of this resh. और जब हम रेश के अर्थ को देखते हैं, it is beginning. और ये है शुरुआत. Head. Sir. Top. ऊपर. First. पहला. Bend over. मुड़ा हुआ. Or bow down. और झुका हुआ. Which means it is coming a picture of humility or humbleness. और ये हमें दिखाती है नम्रता की तस्वीर को या फिर मानवता की तस्वीर को वेर यू नो ए पर्सन हिमसेल्फ और यहाँ पे एक व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है और यही हमें रेश सिखाता है एंड वेन आई से अबाउट दिस रेश और जब मैं कहता हूँ इस रेश के बारे में दिस इज यूज इन द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द बाइबल और ये जो उपयोग किया गया है बाइबल की पहली जो पद में इट इज इन जेनेसिस चैप्टर वन वर्स वन और ये है उत्पत्त अध्याय एक पद एक में विषय इन इंग्लिश इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ और आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की रचना की बट इन द हिब्रू लैंग्वेज लेकिन इब्रानी भाषा में बिगिन और ये शुरू होता है बेरिशत बारह Elohim. और बेरशद बारह अलोहिम so, बेरिशद इन द बिगिनिंग और बेरशद का अर्थ है कि शुरुआत में बारह ही क्रिएटेड और बारह का अर्थ है कि उसने बनाया इट इज एलोहिम इज गॉड और एलोहिम का अर्थ है कि परमेश्वर सो यू नो बेरिशद और बेरशद वेन आई से वर्ड बेरिशद और जब मैं कहता हूँ बेरिशद इन द बेरिशद वी गेट द वेरी इम्पोर्टेंट पिक्चर विच इज ऑफ अ लॉर्ड चीजस क्राइस्ट और इसमें हम पाते हैं परमेश्वर की तस्वीर को जो कि है हमारे प्रभु यीशु मसीह ओके लेट मी राइट दिस वर्ड बेरिशद और मैं इस शब्द को लिखता हूँ बेरिशद को This is the word we we say it as a berishet. और ये वो शब्द है जिसे हम कहते हैं berishet. 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 Which means in the beginning. और जिसका अर्थ है कि आदि में. Now we know we see that. और अब हम देखते हैं. Now when we come over here. और जब हम यहाँ देखते हैं. Here is the word of where you know we see it's the resh. और यहाँ पे आप देख सकते हैं resh. Alif. Alif. And sheen. और sheen को. So here. We see about the word sounds like rosh. और यहाँ पे इसके जो आवाज है वो है rosh. The Hebrew word for rosh. और इब्रानी भाषा में जो rosh के लिए शब्द है. That is head. और वो है सर. Okay, this uh, the the word for rosh is the head. और जो रोश है उसका अर्थ है कि सर यर यू नो वी सी इट्स अ बिगिनिंग और हेड और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदि में और सर और टॉप और ऊपर और फर्स्ट पहला सो यू नो हियर वी कम फॉर द वर्ड रेश और यहाँ पे आप देखते हैं रेश रेश इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली द लेटर रोश और ये सेम उसी तरह दिखता है अक्षर रोश की तरह हियर इट इज आलिफ और यहाँ पे आलिफ है एंड हियर इट इज द योद और यहाँ पे योद है वेन आई से दिस वर्ड रोश और जब मैं कहता हूँ इस शब्द रोश को इन द हिब्रू लैंग्वेज विच इज हेड और इब्रानी भाषा में उसका अर्थ है कि सर एंड देन यू नो वेन वी टेक आउट दिस वर्ड और जब हम इसको निकालते हैं देन यू नो वेन वी ब्रिंग दिस वन टूगेदर और जब हम इन तीनों को एक साथ ले आते हैं वी गेट अबाउट बाई और हम उसका अर्थ पाते हैं बाइट 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 इन द हिब्रू लैंग्वेज और इब्रानी भाषा में बाइट मीन्स विच इज हाउस और जिसका अर्थ है कि घर ओके सो वेन आई से वर्ड बेरिशित और जब मैं कहता हूँ ये शब्द बेरिशित वेन वी टेक वेन वी मेक दिस वर्ड बाइट और जब हम इसको बनाते हैं बाइट बाइट एंड रोश बाइट और रोश विच इज टॉकिंग अबाउट दी हेड ऑफ द हाउस और जिसका अर्थ है की घर का जो मुखिया है रिमेम्बर दैट और याद रखें बाइट इज हाउस 
और बाइट का जो अर्थ है वो है घर ओके नाउ रोश इज हेड और रोश का जो अर्थ है वो है सर एंड बाइट विच इज हाउस और बाइट जिसका अर्थ है कि घर सो व्हेन वी मेक इट टुगेदर और जब हम उसे एक साथ मिलाते हैं व्हिच इज टॉकिंग अबाउट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और वो बात करता है हमारे प्रभु यीशु मसीह की दैट जीसस इज द हेड ऑफ गॉड्स हाउस होल्ड और जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर के घर का जो सर है इट इज यू नो ही इज अड और वो मुखिया है इज अड ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ गॉड और वो परमेश्वर के घर का मुखिया है रिमेम्बर दैट यू नो वेन वी लर्न दिस वर्ड बेथ और याद करें कि जब हम बेथ अक्षर को सीख रहे वी लर्न दैट यू नो बेथ इज अ पिक्चर ऑफ अवर लॉर्ड चीजस क्राइस्ट और बेथ हमें दिखाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर को वी लर्न इन दिस मैनर और हमने सीखा था इस तरह से यू नो बेरिश बारह बेरिशत बारह बेरिशत इज इन द बिगिनिंग और बेरिशत का अर्थ है कि आदि में एंड यू नो हियर वी सी द वर्ड बारह और यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्षर बारह को बारह विच इज ही क्रिएटेड और बारह का अर्थ है कि उसने बनाया इट इज यू नो द बाइबल से When we read in the Colossians chapter one, और जब हम पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री अध्याय एक को in verse fifteen sixteen और उसका पद पंद्रह और सोलह में there you know we see that Jesus is the creator और वहाँ पे हम पाते हैं कि यीशु मसीह रचना करने वाला है he is the one who created the visible and invisible things और वो परमेश्वर है जिसने देखी और अनदेखी वस्तुओं की रचना की which is in heaven and on the earth और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर है and all things were created for him and by him aur sari jo vastuve uske liye aur uske dwara rachi gayi so the bible says that jesus is the creator of all things aur bible hame batati hai ki prabhu yeshu masi sari cheezon ka karta hai jesus as you know he created all things were created by him and for him aur sari cheeze uske liye aur uske dwara rachi gayi now you know when i say about this word bereshit aur jab main kehta hu is akshar bereshit ko which is connected with the word रोश और जो कि मेल खाता है रोश से विच इज हेड और जिसका अर्थ है कि सर सो दैट्स द रीजन जीसस इज हेड ओवर गॉड्स हाउस होल्ड और जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर के घर का मुखिया है ही इज हेड ऑफ अदर गॉड्स हाउस होल्ड और वो परमेश्वर के घर का मुखिया है एंड यू नो इवन नाउ व्हेन आई से द वर्ड हेड और जब मैं कहता हूं इस शब्द सर को इन द हिब्रू लैंग्वेज और इब्रानी भाषा में एज आई सेड द वर्ड रोश और जैसे मैंने बताया रोश रो हा शॉन रो हा शोन रो हा शोन रो हा शोन विच मीन्स न्यू ईयर और जिसका अर्थ है की नया साल एज वी ऑल एंटर इन टू दिस न्यू ईयर और जैसे की हम नए साल में है एंड इन दिस न्यू ईयर दिस इज वॉट यू नो द The Lord wants to be head over us. और परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो हमारा मुखिया हो इज द न्यू बिगिनिंग और वो है जो नई शुरुआत इज द न्यू लाइफ और ये है नया जीवन सो दट रीजन रोश हा शोना रोश हा शोना विच इज द न्यू ईयर और जिसका अर्थ है कि नया साल द हेड ऑफ द ईयर और जो नए साल का मुखिया इट्स अ गॉड और वो है परमेश्वर सो यू नो एज वी लर्न दिस लेटर रोश और जैसे कि हम सीखते हैं इस रोश अक्षर को और एज वी लर्न दिस लेटर रेश और जैसे कि हम देखते हैं इस रेश शब्द को सो यू नो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट गॉड शुड बी द हेड ऑफ आवर लाइफ और ये हमें ये समझने में मदद करता है कि परमेश्वर हमारे जीवन का मुखिया होना चाहिए और गॉड शुड बी द टॉप ऑफ आवर लाइफ और परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे ऊपर होना Chahiye. And Jesus, He is being head. और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह सर है बट नो ही बेन ओवर लेकिन वो झुक गया एंड नो ही बो डाउन हिमसेल्फ और उसने अपने आप को झुका दिया वेन वी रीड इन द मार्क चैप्टर टेन वर्स फोर्टी फाइव और जब हम पढ़ते हैं मरकज दस का पैंतालीस में दट जीजस क्राइस्ट डिड नॉट कम टू मिनिस्टर बट टू बी मिनिस्टर यीशु मसीह सेवा करवाने नहीं लेकिन सेवकाई करने आया ही केम टू सर्व नॉट टू बी सर्व और वो जो अपनी सेवा कराने के लिए नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया एंड ऑल्सो टू गिव इस लाइफ फॉर रैमसम फॉर मेनी 
और वो उसने अपने जीवन को कईयों के लिए दिया द बाइबल से वो इसलिए आया कि अपना जीवन दे फॉर द रैम्स फॉर मेनी और दूसरों के पापों के लिए एंड यू नो ही केम टू मिनिस्टर और वो सेवा करने के लिए आया ही केम टू ही केम टू सर्व और वो सेवा के लिए आया ही इज बीइंग अ सन ऑफ गॉड और वो परमेश्वर का पुत्र था ही इज बीइंग द क्रिएटर और वो रचनाकार होने पर ही इज बीइंग हिमसेल्फ गॉड और वो परमेश्वर था बट यू नो ही बेंड डाउन लेकिन वो झुक गया ही यू नो ही स्टूप डाउन और वो नीचे हुआ ही मेड हिमसेल्फ लो और उसने अपने आप को नीचा किया ही हम्बल्ड हिमसेल्फ और अपने आप को नम्र बनाया एंड ही केम ऑन दिस अर्थ और वो इस धरती पे आया दैट नो टू एलिवेट अस और ताकि हमें उठा सके टू एग्जोल्ट अस और हमें ऊंचा करे एंड टू मेक अस the uh, to be the friends of god aur taaki hame parmeshwar ke mitra bana sake that you know he may able to draw us closer to god aur wo hame parmeshwar ke nazdeek le aaya and to re establish the friendship or the relationship which we have lost aur us khoe hue jo रिश्ते को उसने फिर से उसको जोड़ा सो इन माय डियर व्यूअर्स और मेरे प्रिय दर्शकों एज वी लर्न अबाउट दिस लेटर रेश और जैसे कि हम सीखते हैं इस रेश अक्षर को द रेश टीचर्स अबाउट द बिगिनिंग और वो हमें सिखाता है आदि के बारे में इट इट टीचर्स अबाउट द हेडशिप ऑफ गॉड और ये हमें सिखाता है परमेश्वर के मुखिया के बारे में इट टीचर्स अबाउट यू नो द placing god first in our life aur parmeshwar ko apne jeevan mein sabse upar rakhne ke sthan ko and even it uh, teaches about the shape of the letter that we see it is a person who bend over aur ye jo iska aakar hai hame dikhate hai ek vyakti ko jo jhuka hua hai and it talks you know the shape of the letter teaches about you know bow down aur wo hame sikhata hai ki jhukna and also when we learn when we learn about this word रेश और जब हम इस रेश अक्षर को सीखते हैं इट इज वेन वी इट इज यूज इन द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द बाइबल और ये जो बाइबल की पहले पद में उपयोग किया गया है जेनेसिस वन वन और वो है उत्पत्त अध्याय एक पद एक में दैट इज बरिशित बारह और वो है बेरिशद बारह सो बेरिशद बारह एलोहिम बेरिशद बारह एलोहिम सो इन अ वेर इन द बेरिशद वी सी इट इज अबाउट द रोश इज अ वर्ड दैट वी सी विच इज टॉकिंग अबाउट हेड और बेशदा में हम देखते हैं रोज जिसका अर्थ है कि सर एंड देन एंड वी सी अबाउट बाइट व्हिच इज टॉकिंग अबाउट द हाउस और बाइट जो कि कहता है कि घर के बारे में सो जीसस इज अ हेड ओवर गॉड्स हाउस और जो परमेश्वर के घर का यीशु मसीह मुखिया है ही इज द हेड ऑफ गॉड्स हाउस होल्ड और वो परमेश्वर के घर का मुखिया है एंड नॉट ओनली दैट ही इज द बिगिनिंग of the new year aur keval yahi nahi wo is naye saal ki shuruaat hai or he is the head of the new year aur wo jo naye saal ka mukhya hai that is the rosh ha shona aur jiska arth hai ki rosh ha shona where you know he is he is the head of our life aur wo hamare jeevan ka mukhya hai so he you know he is the first in our life aur wo hamare jeevan mein pehla hai he should be the top aur wo ऊपर होना चाहिए इन अवर लाइफ हमारे जीवन में सो एज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस लेटर रेश और जैसे कि हम इस अक्षर रेश को सीखते हैं आई बिलीव दैट नो इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इनसाइट फॉर अस और ये हमारे लिए बहुत सी बातों को लाएगा विच टीचर्स एंड विच यू नो ब्रिंग क्लोज अस टू द लॉर्ड और जो हमें सिखाएगी और हमें परमेश्वर के नजदीक लाए एंड मेक्स अस टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट द हेडशिप ऑफ गॉड इन आवर लाइफ और हम जान पाएंगे परमेश्वर के मुखिया के बारे में इनफैक्ट वी नो दैट और हम जानते हैं द बाइबल से बाइबल कहती है दैट जीसस इज द हेड ऑफ द चर्च और यीशु मसीह जो कलीसिया का सर है ही इज द हेड ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और वो परमेश्वर की शरीर का सर है इज जीसस इज द हेड ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और यीशु मसीह जो सर है सो आई नो विल बी लर्निंग मेनी थिंग्स और हम बहुत सी बातों को सीखेंगे एंड आई बिलीव दैट दिस लर्निंग ऑफ दिस लेटर रेश रियली यू नो ब्रिंग्स अ ब्लेसिंग इन आवर लाइफ और इस अक्षर को सीखना हमारे जीवन में काशिश को लाएगा सो कंटीन्यूअसली और लगातार कीप अस इन योर प्रेयर्स अपनी प्रार्थना में हमें याद करें एंड वॉच दिस प्रोग्राम और इस कार्यक्रम को देखते रहें एंड इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन और यदि कोई भी शंका कोई भी सुझाव आपके पास है यू कैन 
कॉल टू मी और आप मुझे कॉल कर सकते हैं टू द नंबर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन और जो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एंड यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली और आप मेरे से सीधे संपर्क कर सकते हैं एंड यू कैन गिव मी योर सजेशंस एंड फीडबैक्स और आप अपने सुझावों को अपने फीडबैक को मुझे भेज सकते हैं मे द लॉर्ड कंटीन्यूअसली बी विद यू ऑल और लगातार परमेश्वर आपके साथ हो एंड ब्लेस यू ऑल और आपको आशीष दे एज ही हैज गिवन ग्रेशियसली दिस न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ अस और जैसे कि उसने दया से ये नया साल हमारे जीवन में दिया मे द लॉर्ड बी इन फ्रंट ऑफ अस और परमेश्वर हमारे सामने मे द लॉर्ड बी द फर्स्ट इन आवर लाइफ और परमेश्वर हमारे जीवन में पहला हो एंड मे द लॉर्ड बी हेड इन आवर लाइफ और परमेश्वर हमारे जीवन का मुखिया हो मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल और परमेश्वर आप सबको आशीष दे शालोम शालोम ताऊ तोड़ा ताऊ तोड़ा